ഹായോ ഇന്നൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ട് തന്നാല പനി ജലദോഷം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ടോപ്പിക് ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് പിടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മ പെർഫ്യൂംസിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കളക്ഷന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതില് ഞാൻ മെയിൻലി ഡിസൈനേഴ്സും നീസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂംസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലത്താഫ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ അർമാഫിന്റെ ഒക്കെ സബ് ബ്രാൻഡുകളുടെ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈൽഡ് സ്റ്റോൺ അങ്ങനെ കുറെ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡിസൈനർ അങ്ങനത്തെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെർഫ്യൂംസ് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സംഗതി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും ഏറ്റവും വേണ്ടി ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഈ ഒരു കളക്ഷന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പറയാം ഞാൻ ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത മുതൽ നമ്പറുകൾ ചേസ് ചെയ്യാൻ അതായത് എന്റെ കളക്ഷൻ എത്രത്തോളം എണ്ണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു റൈസ് പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുന്നൂറിന് മേലെ എത്തിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മൈൻഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോ കുറെ ഡീക്കൻസ് പിന്നെ സാധാ പെർഫ്യൂംസ് മിനിയേച്ചറൊക്കെ കൂടെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിന്റെ മേലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അതിന് മേലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മീൻ വയലുകൾ പിന്നെ കുഞ്ഞത്തറ് അങ്ങനത്തെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് മേലേക്ക് ഒക്കെ എന്തായാലും പെർഫ്യൂംസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു അഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോബിയാണ് നിങ്ങളുടെ പൈസയും കാശിഷ്ടം പോലെ ചെലവാകുന്ന ഭയങ്കര ഇതെല്ലാം ഡിപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഒരിക്കലും പിന്നേക്ക് പിന്നെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ചില പെർഫ്യൂംസ് ഡിയോറിന്റെ ഒക്കെ ചില പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡിയോറോം പാർഫോം അതൊക്കെ എന്താ ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂടെ എന്താ പറയാ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം പൈസ ഒക്കെ കൂട്ടി വെക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ എല്ലാ പെർഫ്യൂമും നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർഡ് വാങ്ങിച്ചാലും എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ഡിപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റുകളാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ആ മുടക്കിയ പൈസ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിലും കുറെ നഷ്ടം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഹോബി നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കളക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഉള്ള ആളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിവ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം മാക്സിമം പോയ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അതിനൊന്നും മേലേക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഒക്കേഷനിലേക്കും പറ്റിയ കുറച്ച് പെർഫ്യൂം മേടിക്കാൻ മതി പിന്നെ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന പെർഫ്യൂംസ് ചാടിക്കാരി വാങ്ങാനായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കാറ് മേടിക്കായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി ഞാൻ പണ്ട് മുതലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കളക്ഷനുകൾ അതായത് ചെറുപ്പത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ ബാലരമ ബാലഭൂമി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ എണ്ണം നോക്കും ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് എണ്ണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പതിനൊക്കെ മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമായിരുന്നു പല കടകളിൽ മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പഴയ ബാലരമയും ബാലഭൂമിയൊക്കെ കിട്ടും ഏത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മായാവി ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ ഏതോ വർഷങ്ങളുള്ള ആ ഒരു ബാലരമയൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് പോലെ കൊണ്ടുനിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലും ഞാൻ ഈ എണ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്യുവർ അഡിക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും വലിയ കൺട്രോളും കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഹോബിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാം ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുക പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം അത്രയ്ക്ക് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഒരു എന്താ ഒരു ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹി ആഗ്രഹി ഐ മീൻ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് സ്പെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാത്തവർ ഇതിന് മനക്കടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ
ഇത് നല്ലപോലെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു ഒരു സ്വീറ്റ് ആപ്പിൾ പിന്നെ വനില ഒരു സെലക്റ്റീവ് സെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിട്ടില്ല പെർഫ്യൂം ആണത് എറോസ് എറോസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ അതിൽ ഒത്തിരി കൂടെ ഒരു ചേഞ്ച് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളതായിരുന്നു പെർസാച്ചയുടെ റോസ് ഫ്ലൈൻ ഇത് ഇ ഡി പി ആണ് റോസ് ഫ്ലൈൻ ഇ ഡി പി യിലെ വരുന്നു ഐ മീൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിയോ ഡോറിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഡിയോ കാണും അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റോ കുറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും ഓഫ് ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരരുത് അപ്പൊ താഴെ നോക്കുക അപ്പോ എറോസ് ഫ്ലൈൻ ഇ ഡി പി ഇതിൽ ആ ഒരു ടോപ്പ് നോട്ട്സിൽ ഒരു സ്വീറ്റ് സിട്രസ് ശരിക്കും ഒരു ഓറഞ്ച് പോലെ ഒരു കാൻഡീഡ് സിട്രസ് സ്മെല്ലാണ് ടോപ്പ് നോട്ട്സിൽ വരുന്നത് അത് ഭയങ്കര രസമാണ് ആ ഒരു സിട്രസിന്റെ പീല് നമ്മൾ നാരങ്ങ പൊളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഓറഞ്ച് പൊളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു തൊലിയോട് കൂടി ഒരു സ്മെല്ല ഉണ്ടാവാറില്ല ആ ഒരു ടൈപ്പ് സ്മെല്ലാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാണി ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാലും എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ലെവലിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എറോസ് ഫ്ലൈ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് എറോസ് ഇ ഡി ടി ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റും സൈറ്റുകളിൽ ഓഫ് വരുന്നു ഇന്നത്തെ ആണ് റിസാച്ചെ ഡിലൻ ബ്ലൂ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പണിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ട്രൈ ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ഒരു ഇൻസെൻസ് നോട്ട് കാര്യമൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു ദിവസം ആൾക്കാർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ഒരു ബേലീഫ് എന്നൊരു നോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വേറെ ഏതൊരു പെർഫ്യൂം ആ ഒരു ബേലീഫ് നോട്ടുള്ള ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നോട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു എവറി ഡേ വേറെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കും ഓഫീസിലൊക്കെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം ആയിരിക്കും ഇലൻ ബ്ലൂ ഇലൻ ബ്ലൂ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മേടിച്ചു നോക്കുക ചില ക്ലോണുകളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് വേർഷൻസ് ഭയങ്കര ബാഡ് സാധനം ഐ മീൻ ഞാൻ അതായിരിക്കും ഡിലൻ ബ്ലൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഡിലൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിലൻ ബ്ലൂ ഏകദേശം ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സിക്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കാം വീഡിയോ ഭയങ്കര ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അറിയാൻ നോക്കാൻ വിട്ടുവന്നുണ്ട് അപ്പൊ വർഷാച്ചി എന്ന് ഇത്ര ഈ നാല് പെർഫ്യൂംസ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇത് നാലും ആണ് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിൽ വർഷാചിയിൽ തന്നെയുള്ള ബ്ലൂ ജീൻസ് എന്ന പെർഫ്യൂം സുഹൃത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അടുത്ത ബ്രാൻഡ് വാലന്റീനോ വാലന്റീനോ എന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒന്ന് വാലന്റീനോ ഓമോ എ ഡി ടി പിന്നെ വാലന്റീനോ ഓമോ ഇൻഡൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ അതുപോലെ തന്നെ വാലന്റീനോ ഓമോ ബോണിൻ റോമോ എ ഡി ടി ഇൻഡൻസ് വാലന്റീനോ ഓമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓമോ എ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം ചിലർക്ക് ഒരു ബിസ്കറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഐറസ് നോട്ടിനൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെർഫ്യൂംസ് ആണ് ഓമോ ആൻഡ് ഓമോ ഇൻഡൻസ് ഓമോ ഇൻഡൻസ് ഇത്തിരി കൂടെ ലെതർ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഉള്ള പെർഫ്യൂം ആണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഡിസ്കൗണ്ടിലൂടെ ആണ് ഈ രണ്ട് പെർഫ്യൂംസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇ ഡി ടിക്ക് അത്ര തന്നെ പെർഫോമൻസ് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഡീക്കൻഡ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓമോ ഇൻഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത് അത്യാവശ്യം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീകളിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കി മേടിച്ചാൽ മതി തേർഡ് വൺ വാലന്റീനോ ഓമോ ബോണിംഗ് റോമോ ഇ ഡി പി ഇൻഡൻസ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പെർസെറ്റൈൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒരു ഡേറ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്
ഇത് ഒന്നുകൂടെ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത്ര തന്നെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂം നല്ല കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചൂർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ്സിക് ഫീൽ വരുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് വളരെ ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ല കിടലായിട്ട് സ്വീറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ധരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിന് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പെർഫ്യൂം മാത്രമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒക്കേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പക്ഷെ നല്ല പ്രൈസിയാണ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മേടിക്കാം ഇത് പലരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഇതും ഇഷ്ടമായില്ല അവർക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടമായ തിരുവിടെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള പെർഫ്യൂം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്യൂറം പെർഫ്യൂം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് അർമാനിയിലോട്ട് വരാം അർമാനിയുടെ എക്വാഡിജിയോ ഇ ഡി ടി അതുപോലെ തന്നെ എക്വാഡിജിയോ ഇ ഡി ടി ഉണ്ട് പിന്നെ അർമാനി കോഡ് ഇത് ഒരു ഡ്യൂപ്പ് ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അർമാനി കോഡ് ഇ ഡി ടിയുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ മിനിയേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എക്വാഡിജിയോ ഇ ഡി ടി മേടിച്ചപ്പോൾ നയിക്കാൻ പറ്റി അപ്പം അതുമായിട്ട് സാമ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു സാധാ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പറഞ്ഞു ഡ്യൂപ്പ് ആയിരിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബാച്ച് കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഹോട്ടലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചുമ്മാ കളക്ഷനിൽ വെക്കാൻ എനിക്ക് ഹോട്ടലിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ജിയോ ഇ ഡി പിയുടെ റിവ്യൂ ഒന്നും മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ ഡി ടി നിങ്ങളിൽ പലരും കുറേ തവണ യൂസ് ചെയ്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത പെർഫ്യൂം ആയിരിക്കും ഇതൊരു ക്ലാസിക് സെൻ്റർ ആണ് അൽബർട്ടോ മുറിയാസിൻ്റെ ഫ്രഷ് മറൈൻ സെൻ്ററുകളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതെല്ലാം പെർഫ്യൂം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ജിയോ ഇ ഡി ടി ഇതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അത് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളു ഹോട്ടലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തത് ബുൾഗാരിയുടെ മാൻ ഇൻ ബ്ലാക്ക് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം സ്പൈസ് ബോംബൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം സിമിലാരിറ്റി ഒക്കെ തോന്നിക്കും ഇതിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസസും റം നോട്ടൊക്കെയാണുള്ളത് ഭയങ്കര ക്ലാസ്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജെൻറ്റിൽമാൻ അവർക്ക് ഒരു ഡേറ്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പെർഫ്യൂം ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് മേലായി തോന്നും ബുൾഗാരി മൻ ഇൻ ബ്ലാക്ക് ബുൾഗാരിയുടെ തന്നെ പിന്നെ ടൈഗാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇടാം കാരണം അതിപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്ക് പ്ലേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബുൾഗാരി പിന്നെ അക്വറബാൻ അക്വറബാനിൽ നമ്മൾ പെർഫ്യൂംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സീരീസ് ആയിരിക്കും വൺ മില്യൺ വൺ മില്യൺ റോയൽ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വൺ മില്യൺ റോയൽ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു പ്ലം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് വരെയൊക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സെൻട്രലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനേക്കാളും പെർഫോമൻസും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂം ആയിരിക്കും വൺ മില്യൻ്റെ എലിക്സർ അപ്പോൾ അതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കും പിന്നെ ഇൻവിക്ടസ് വിക്ടറി എലിക്സർ ഇത് രണ്ടു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് നോക്കാം ഇതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ആ ഒരു ഇൻവിക്ടസ് ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഡലൻ ഓപ്ഷനാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂമാണ് പിന്നെ കരോളിന ഹെറ കരോളിന ഹെറയുടെ ടു വൺ ടു മെൻ എൻ വൈ സി ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് മുന്നേ ഇറങ്ങിയ വെർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം ഇതിലൂടെ പവർഫുള്ളാണ് പിന്നെ എൻ പ്രൊഫൈൽ മാറ്റമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റിയാണ് പിന്നെ ഈ ടു വൺ ടു മെൻ എൻ വൈ സി എന്നാക്കിയ കുറേ പേർ മാഗ്നറ്റിക് ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല പെർഫ്യൂം ആണ് എവറി ഡേ സെൻ്റാണ് ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചെറുതായിട്ടൊരു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ല് പോലെയുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ട് അത് സെപ്ര സാമ്പൂന്നും
പിന്നെ നോർ എക്സ്ട്രീം ഉണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എൻട്രി ലെവൽ മീഷ് ബ്രാൻഡ് മാൻസറ റെഡ് ടൊബാക്കോ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ കണ്ടു നോക്കുക ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാണുക ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും സ്പീഡാവുന്നതല്ല എന്നിരുന്നാലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണ് പഞ്ചൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഡൗണിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയറിൽ നല്ല ഗിഡ്ലസ് നല്ല തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു സിറപ്പി ലൈക്ക് വൈബ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്മെല്ലുകളൊന്നും കിട്ടാതെയോ അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണ് ഇത് പോകെ പോകെ നല്ല പവർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ബെഡ്ഷീറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് കുറേ സമയത്തേക്ക് അവിടെ ആ ഒരു സെൻട്രയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പോകുന്ന എന്താ പുറത്തേക്കൊക്കെ റൂമിലേക്ക് സ്മെൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാൻസറയുടെ റെഡ് ടോ ബാക്കും ഇതൊക്കെ ഡീക്കിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെ നിന്നും അടുത്ത് മാൻസറയുടെ തന്നെ സെദ്രാത്ത് ബോസ് ഇത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മേടിച്ചാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു അവൻ്റെ സ്ഡി തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻ പ്രൊഫൈൽ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭയങ്കര ക്ലീൻ ലെമൺ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സെൻ പ്രൊഫൈൽ വരുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് സെദ്രാത്ത് ബോസ് എവറി ഡേ സെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ബാച്ചുകൾ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൂടുതൽ എ സിയിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഫുഡായി ലോഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിവ്യൂ എന്തായാലും ചെയ്യാം സെദ്രാത്ത് ബോസ് ഇനി ജെ പി ജി കളക്ഷനിലേക്ക് വരാം ജെ പി ജിയുടെ ലെമാൽ പെർഫോം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെമാൽ എലിക്സർ ലെമാൽ എലിക്സറിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് പക്ഷെ ഇത് പയ്യ നമ്മൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ ആൺ യൂന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പയ്യെ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോട്ടിൽ ഗോൾഡൻ ക്യാപ്പ് ഒരു ഘട്ടമാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഐറിസ് ഉണ്ട് കാടമോ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബബിൾ ഗം ലൈക്ക് സ്വീറ്റ്നസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ലൗഡ് അല്ല ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഇത് തരുന്നില്ല ലോഞ്ചിറ്റി ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത്ര തന്നെ ലൗഡ് അല്ല എന്നാൽ എലിക്സർ ഞാൻ നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കിറ്റലൻ ടോങ്കാബിൻ ടൊബാക്കോ ബെൻസോയിൻ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള വാനില നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി പെർഫ്യൂം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ലെമാൽ ഡി എന്നെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ആ ഒരു ലാവൻഡർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ടോങ്ക വാനില സ്വീറ്റ്നസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ഹണി ഹണിയുടെ നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടലം പെർഫ്യൂം ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പൊതുവെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ഡേറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസും കാര്യമുള്ളൊരു പെർഫ്യൂം തന്നെയാണ് അല്ല നല്ല എലിക്സിന് പലപ്പോഴും ഇൻട്രലൊക്കെ ഓഫ് കാണാറുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സംതിങ്ങിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ നമുക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് താഴെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലബു പാരഡൈസ് ഗാർഡൻ എന്ന പെർഫ്യൂം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടണം പിന്നെ വൈ എസ് എൽ തന്നെ ആയാലും വൈ എസ് എൽ വൈ ഇന്ത്യ തിരുപ്പുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒരു ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സെൻഡ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം നല്ല കിട്ടലും പെർഫ്യൂം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ സെൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുതിയ ബാച്ചുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നൈസ് ആയിട്ട് ഫോണിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രത്തോളം ലോഞ്ചിറ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലോത്സിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് സെയിൽസ് മാനോട് പിന്നെ വൈസിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലാനോയി ദിലോ ബ്ലൂ ഇലക്ട്രിക് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് പെർഫ്യൂം ആണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പ്ലാഷ് ഫ്ലാഷ് മാനേജർ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡീക്കൻ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് നല്ല ഇറ്റിലൻ കടം നമ്മളിങ്ങനെ കടിക്കുന്ന കടം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അത് പിന്നെ ലാവൻഡർ പോലെയുള്ള കുറച്ച് അരോമാറ്റിക് നോട്ട്
എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റൻസിലിയോ അബ്സലൂട്ടിലോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അത് കിട്ടാൻ പാടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത ഒരു നീഷ് പെർഫ്യൂം ആണ് മാർക്ക് അന്തോൻ പറോ ജനിമേഡ് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഏകദേശം പതിനേഴ് രൂപ ഒരു ട്രേഡ് അടുത്ത പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓഫർ കാണാറുണ്ട് ടാറ്റാ ക്ലിക്ക് പാലറ്റിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പതിനാല് രൂപ പതിമൂന്ന് രൂപയുടെ പതിമൂന്ന് കെ താഴെ പ്രൈസിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും കാർഡ് ഓഫറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിലും നല്ലപോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെന്നാലും ഡീക്കനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രൈ നോക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റീൽ പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറയുക പുതിയ ഷൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് ബോക്സ് പെട്ടിയൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വരുന്ന തരത്തിലൊരു ലെതർ ഈസ് എൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള പെർഫ്യൂം ആണ് മാർക്ക് അന്തോൻ പറഞ്ഞു ഗാനിമേഡ് പിന്നെ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഐ മീൻ കാർ കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ ജാഗ്വാറിൻ്റെ ക്ലാസിക് ജാഗ്വാറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരിപ്പില്ല ഇനി വിക്ട്രാൻ റോൾഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്പൈസ് ബോംബ് എക്സ്ട്രീം പിന്നെ സ്പൈസ് ബോംബ് ഇ ഡി ടി ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സ്പൈസ് ബോംബ് എക്സ്ട്രീം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇ ഡി ടി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന റിവ്യൂ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഡേറ്റ് ടൈം വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പൈസ് ബോംബ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം നല്ല ഇഡ്ലൻസ് എൻ്റെ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളെ ബുൾഗാരി മാനേൻ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ചെറിയ സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി എൻ എൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർഫ്യൂം ഒക്കെ മതി സ്പൈസ് ബോംബ് ഇ ഡി ടിയും പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ നൈറ്റ് വിഷനോ ഇ ഡി പി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ തോന്നുന്നു അതുമായിട്ട് ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയമുണ്ട് ഒരു റെഡ് ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പെർഫ്യൂം ഒന്നും മേടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിപ്പം ലുലുവിലൊക്കെ ലുലു ഫാഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഷോപ്പ് സ്റ്റോക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സ്പൈസ് ബോംബിൻ്റെ പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് ഉതകുന്നതാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ സുസ അറേബ്യൻ്റെ ശക ഫൂദ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ലൈനിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് നമ്മൾ ലുലു എന്നൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കും അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആണെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം ഇവരുടെ തന്നെ സ്റ്റോറിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി പെർഫ്യൂം ആണ് സിനിമൺ വനില നോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഹണി ഊത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻ പ്രൊഫൈൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ അത്യാവശ്യം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഒക്കെ ഫുഡ് ആസറം അടുത്തത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഇറന്ന സി ഡി ടി കുറെ റിവ്യൂ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നനക്കിടുന്നില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബോട്ടിലാണ് ഏകദേശം വൺ എയ്റ്റി എം എൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴെ അത്രയും ബാക്കി ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതായത് ഇറമസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ പ്യുവർ പാർഫം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നൈസായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്തു ഒരു മിനിയേച്ചർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഹ്യൂഗോ ബോസ് ഹ്യൂഗോ മാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് സെറ്റാണ് ഡിയോ പിന്നെ പെർഫ്യൂം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവറി ഡേ സെൻ്റെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പെർഫ്യൂം ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അത്ര തന്നെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും പലരും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം മാത്രം മേടിക്കാം ഓരോരുത്തരെ സ്കിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര വെയിലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പൊതുവേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ ഹൗസ് പോയിന്റ്സിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഈ എൽബോൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മേ
എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു ഡിസൈനറായിട്ടൊന്നും പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്രോൺ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഭയങ്കര പ്രൈസിയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ക്ലബ് ജിനോയി അൺതോൾഡ് ബക്കറ റൂസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടിയുടെ ഒരു ഫോണാണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തീർന്നു നാലഞ്ച് എം എലൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ക്ലബ് ജിനോയി ഇൻഡൻസ് മാൻ ലിമി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്ന് വൈകി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒക്കെ നല്ലപോലെ ലാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ആ ഒരു പ്രൈസിൽ അത് വർത്താൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഈ ഒരു പ്യുവർ പാർഫം അതുപോലെ തന്നെ യു ഐ വർഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്യുവർ പാർഫം നിങ്ങൾക്കറിയാം അവൻ്റെ സ്ക്ലോൺ ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റിൽ കുറച്ചൊരു സിന്തറ്റിക് ആണ് ഇതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വർഷനാണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടം വരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ ലോജിറ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനും കാര്യങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നോസ് ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അല്ലാതെ താഴേക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻഡ് എനിക്ക് കുറേ സമയത്ത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോസ് ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോകും പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കുറേ സമയത്തേക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്മെല്ല് ഇല്ല പെർഫോമൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ അത് നോസ് ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോകുന്നതാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അഫ്നാൻ്റെ സുപ്രീമസി നോട്ട് ഓൺലി ഇൻഡൻസ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാലമായി ഇതിലും ഒരു തേർട്ടി എം എൽ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രില്ലൻ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് മാരക പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഈ ഒരു നിഷാനെ ഹസിബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹസിബാത്ത് അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ഒരു അവൻഡസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റാണ് നല്ല റൂട്ടി പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ ഓക്മോസ് നമ്മളൊരു ട്രീ ഫംഗസ് മരത്തിൽ പൂപ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓക്മോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട് നല്ലപോലെ അടിപൊളി ഒരു കോഫിയുമാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ചിലപ്പോൾ നോസ് ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോയായിരിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് തവണ മാത്രമേ ഇത് വേർ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂപ്പർമസി നോട്ട് ഓൺലി ഇൻഡൻസ് ഇത് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഫോർ കെ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ജിവോഞ്ചിയുടെ ജിൻഡൽ മാൻ റിസേർവ് പ്രിവ ഇത് ഒരു കിട്ടലം പ്രോഫിമാണ് ഇത് വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ബാച്ചസ് സുഹൃത്ത് മാൻഡ്രഡ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി എനിക്ക് സെല്ല് ചെയ്തായിരുന്നു നല്ല കിട്ടലൻ പൂസി നട്ടി ഒരു ചോക്ലേറ്റി ഫീലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റാണ് ഇത് ഹൈറോ സ്ലോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി പെർഫ്യൂമാണ് ട്രൈ നോക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ജെൻറ്റിൽ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പെർഫ്യൂമാണ് ജെൻറ്റിൽ മാൻ റിസേർവ് പ്രിവൈ പിന്നെ ടൈറ്റൻ സ്കിൻ സീരീസിൽ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂമാണ് നോക്സ് ഇത് ഒരു വിൻ്റർ ടൈമിനേക്ക് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറേ തുറന്ന് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അടുത്ത പെർഫ്യൂം നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാസിയുടെ അവാസ് അതിൻ്റെ തന്നെ അവാസ് ഐസ് എന്ന പെർഫ്യൂം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പെർഫ്യൂംസും ആ ഒരു ബബിൾ ജിമി സ്വീറ്റ് അക്വാട്ടിക് ഈ തന്നെ വരുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് എവറിഡേ സെൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെയർ ചെയ്യാം പൊതുവെ നൈറ്റ് ടൈം അല്ല ഡേ ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അവാസ് ഐസിനാണ് ഒന്നുകൂടെ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വെയർ ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഓഫീസിലോട്ട് വെയർ ചെയ്ത് വന്നു പോയി ഈ ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് ആറ് മണിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൊളീഗ് അവനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോയി വീണ്ടും പെർഫ്യൂം അടിച്ചു വന്നത് എനിക്കൊന്ന് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്നും ഈ നോർമൽ ആയിട്ട് ആക്കി കളയുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം കാരണം അവൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻഡ് നോട്ടീസ് ചെയ്തു രാവിലെ പത്ത് മണി ആ ഒരു സമയത്ത് അടിച്ചു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് ആക്കി കളയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടത്ത് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അവ സൈസ് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡിക്ടസ് ലൈക്ക് സൺ പ്രൊഫൈൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ട്രൈ
ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു സെൻ പ്രൊഫൈൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ലാതെ ലോഞ്ചിവിറ്റി ഭയങ്കര ചൂട് അത്ര തന്നെ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻഡോർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല പോലെയുള്ള ലാസ്റ്റിങ്ങും ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷനും ഈ പെർഫ്യൂം തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അൽവിസം പിന്നെ റസാസിയുടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷൂറ ഇത് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം ലൗഡായിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂം ആണ് പലർക്കും പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാലും പുറത്തുനിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് കുറെ പെർഫ്യൂംസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്തൊരു പെർഫ്യൂം അഹമ്മദ് അൽമ വരുമ്പോഴും ഊദ് ആൻഡ് റോസസ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പെർഫ്യൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പോലെ തോന്നി ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ പെർഫ്യൂംസ് ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഊദ് ആൻഡ് റോസസും പിന്നെ ഷൂരൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കാം ചിലപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ സെൻറ്റും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് അവരെ കിളി പറയായിരിക്കും പിന്നെ തോമസ് കോസ്മൽ എന്നൊരു മീസ് ബ്രാൻഡാണ് തോന്നുന്നു അവരുടെ നമ്പർ ഫോർ അപ്രമോർ ഫ്രഞ്ച അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കുക അപ്രസ് ലമോർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബക്കറ റൂസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ പിറ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഏറി ഫീൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സെൻറ്റല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ടെൻഡൽ ഡോക്ടർ എടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു തരം സ്മെൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പ് സ്മെല്ലൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ നല്ലപോലെയുള്ള ലോഞ്ചിവിറ്റിയും അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെയുള്ള പെർഫോമൻസ് പ്രൊജക്ഷനും ഈ ഒരു പാർട്ടും തരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ടെസ്റ്ററാണ് ഞാൻ അറൗണ്ട് ആറായിരം ആറായിരത്തി സംതിങ് ഏഴായിരം രൂപ എടുത്ത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ബോട്ടിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ രണ്ട് വർഷം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ആണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബക്കറ റൂസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡി എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ഒന്നുകൂടെ പിക്കായിട്ടുള്ള സെൻറ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ട്രൈ നോക്കുക ഏപ്രിൽ അമോർ നമ്പർ ഫോർ തോമസ് കോസ്മോള പിന്നെ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രാഡ ലോൺ ക്ലീൻ സെൻറ്റുകളുടെ ഇടയിലെ ഒരു ഡിലൻ പെർഫ്യൂം ആണ് ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു മുത്തച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബ് വരുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് അമോജിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ഓഫീസിലും എവിടെ വേണേലും വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോർ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൻതോതിൽ തെറിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെർഫ്യൂം നിങ്ങളോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക പക്ഷെ എന്താ പറയുക നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലക്ഷറൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് വരുന്ന പെർഫ്യൂം കൂടെയാണ് കട ലോ പിന്നെ ഒരു നല്ല കിഡിലൻ എൻട്രി ലെവൽ ഡിസൈൻ പെർഫ്യൂം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ സെൻഡ് ആയിട്ട് എവിടേക്കും വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടിപൊളി ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് മിസോണിന്റെ വേവ് സോണി വേവ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയൊന്നും പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹൈക്കോണ്ട് എന്റെ പ്രൈസ് നല്ലപോലെ കയറിപ്പോയി അത് ഷനലിന്റെ അലൂറോം സ്പോട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വസാച്ച പോറോമിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെൻ്റ് ആണ് ഇഡലം നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എവിടേക്കും ഏത് ലൊക്കേഷനിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെർഫ്യൂം ആണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ക്യാപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് ഹൺഡ്രഡ് എമ്മിൽ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴേലൊക്കെ ഓഫ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസിൽ വരും അല്ലാത്തപ്പം ആറായിരം രൂപയുടെ റേഞ്ചിലാണ് എം ആർ പി വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം മേടിക്കുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലോഞ്ചിവിറ്റി ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് ഈ ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ വേറെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിന് ഫുൾ റിവ്യൂ ഇടാം അടുത്തത് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്ലൂ ഡിഷ് ആൻഡ് ഹെയർ ഇ ഡി പി ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ നേരിൽ ഞാൻ കുറെ പ്രശ്നങ
അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ തരുന്നൊരു പെർഫ്യൂം ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഇന്നാണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മേടിക്കുക ഞാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളെന്നില്ല ട്രൈ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും സിക്സ് കെ റേഞ്ചിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അണ്ടടം വല്ല എന്താ പറയുക ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്നും കാണണ്ട ശോകമായിരിക്കും ഭയങ്കര ലാഗ് ആണ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മോസ്കിനോട് ടോയ് പോയി പിന്നെ സാമ്പിളുകളുടെ ഒരു ഏറെ കളിയായിരിക്കും കുറേ ടോം ഫോഡ് എന്താ പാഫം മാർലി പീസൽ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് കുറേ സെറ്റുണ്ട് പിന്നെ സാധാ ഡീക്കൻഡുകൾ കുറേ ഡീക്കൻഡുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോ പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ ആണ് എനിക്ക് സ്മെല്ല് ഇതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ലേബലൊന്നും ചെയ്തില്ല പലതും ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഡീക്കൻഡ് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് ആനോ ഇതിലും അവിടെ അവിടെ വരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കുറേ കളക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ മിനിയേച്ചേഴ്സ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ എണ്ണം ഈ കൗണ്ട് ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുറേ പെർഫ്യൂംസ് ഒന്നും പലതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഞാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത പെർഫ്യൂമിന് ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പൊതുവെ ഡീക്കൻ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു വള്ളിക്കെട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീക്കൻ ചെയ്ത് ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടാവുകയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അനിയനെയോ അനിയത്തിനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഡീക്കൻഡ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ബ്ലോൺ ബിസിനസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് എനിക്ക് എത്ര ചിലവാകും അതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് രൂപ ലാഭം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പിലൊന്നല്ല ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അല്ലാത്ത ബ്രാൻഡുകൾ പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറെ കിടപ്പുണ്ട് അത്താഫകൾ പിന്നെ സാധാ നമ്മുടെ സാധാ പെർഫ്യൂംസ് അങ്ങനെ പലതും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പിന്നെ ഇനീഷയുടെ ഒക്കെ വയൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാ വ്യക്തിയുടെ ഒക്കെ ബാക്കിങ്ങിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലോങ് ആയി പോയി തോന്നുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ഇനിയും കുറെ ഈ ലത്താഫ അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാൻഡുകൾ പറയുന്നത് ചുമ്മാ പേര് പറഞ്ഞു പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേണം അപ്പം വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കണ്ടോളൂ കണ്ടു താങ്ക് യു എന്തായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ ചില മണ്ടത്തരങ്ങളും എല്ലാം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇടാം കുറേ പെർഫ്യൂംസ് കേരളാൻ പിന്നെ ഇതിന് തന്നെ ജെ പി ജിയുടെ ലബ്ബു അങ്ങനെ കുറേ പെർഫ്യൂം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചുമ്മാ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കാണാം അപ്പ